E aí, pessoal, Carlos na área com mais um vídeo de Battlefield 1 E hoje, galera, quero conversar um pouquinho com vocês e também já passando uma dica aqui Bom, primeiramente, essa parte que vocês estão vendo, eu tava jogando com a arma level 10 de médico, a Selbst Ladder é, Esqueci o modelo dela, mas enfim, vocês vão ver aí o nome dela, eu já até fiz um vídeo jogando com ela, mas essa partida aqui é algo fora da curva, tá ligado? Porque eu fiquei 21 barra 1, velho What the fuck, mano? 21 de cadeia nessa partida aí Com essa arma que é bem complicada de jogar Mas enfim, cara, de vez em quando a gente faz umas façanhas aí, né? Bom, galera, mas vamos lá Como vocês já puderam ver no título desse vídeo Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui Como matar mais e morrer menos Aquela galera que gosta de ter um KD alto Ou se você tá morrendo muito no jogo aí Não tá conseguindo matar Tá ficando muito frustrado Tá ficando meio puto porque você tá morrendo Porque o jogo é de guerra, né, cara? E guerra... O bagulho é matar, eventualmente você vai morrer, porque um dia da caça outro caçador, mas o jogo é de guerra e de guerra tem matança e o que você quer é matar, mesmo que tenha um objetivo por trás, mas matar é algo que, pelo menos para a grande maioria, é o que satisfaz, é o que dá mais prazer, é o que dá mais, é, entre aspas, alegria de jogar. Então vamos lá, galera. Bom, eu separei aqui quatro é, pontos importantes que você tem que seguir aí para você conseguir é, matar mais inimigos e é, morrer menos, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto eu quero passar aqui para vocês. É, duas coisas básicas que você tem que entender e se posicionar bem. Bom, primeiro tópico aqui é movimentação barra posicionamento. Para você conseguir matar é, os inimigos tranquilo e não acabar morrendo para eles, você tem que... É, se movimentar bem pelo mapa Porque é muito mais interessante Você pegar os caras pelas costas Ou pelo lado Do que você bater de frente com o cara toda hora Porque se você bater de frente com ele toda hora O que vai prevalecer É a skill, é a mira É como que o cara é, consegue Te dibrar lá durante a gunfight Então você tem que se movimentar Bem, se movimentando bem Você vai conseguir pegar os caras tudo pelo lado Pelas costas e vai ficar muito Mais fácil de você matar os inimigos, então se movimente bem é, dica que eu passo pra vocês ande sempre pelas beiradas do mapa, tá, porque se você andar pelas beiradas é, você já vai ter uma área automaticamente protegida, entendeu? Então, por exemplo, eu tô andando pela essa beirada aí. Eu sei que a parte de cima do mapa ali é, já vai ser uma área fora de combate. Então, provavelmente não vai ter ninguém ali. Com isso, galera, eu foco em outras áreas. Eu consigo olhar frente e meu lado direito, por exemplo. Então, eu já consigo eliminar algumas áreas que eu precisava ficar me preocupando. não preciso me preocupar mais. Então, eu já direciono meu foco para essas áreas aí que eu entre aspas, poderia estar vulnerável, né? Então, se eu tô correndo de frente e não tem ninguém do meu lado esquerdo e provavelmente não vai ter ninguém nas minhas costas, é só eu correr pra frente que os caras estão naquela direção. Se eu não trombar alguém, beleza. Eu já vou estar tá olhando ali, já vou estar tá ligeiro. Então, isso facilita demais, galera. Então, movimentação é muito importante. Com isso, já remete ao posicionamento. O posicionamento, eu já até falei pra vocês. É sempre interessante você pegar os inimigos pelas costas, você se posicionar para conseguir pegar o inimigo pelas costas ou pelo lado tá? Ah, Carlos, mas costinha é chato pegar o cara de costinha Mano, isso aqui é guerra, velho Os caras faziam estratégia na guerra, por quê? Porque os caras queriam eliminar os oponentes Várias vezes os caras faziam flanks lá, pegavam os caras pelo lado Claro que isso aqui é um jogo, né? Não é nem simulador de guerra, mas a ideia é a mesma Você tem que pegar os caras da maneira mais fácil Você não tem que colocar dificuldade para você matar Você tem que facilitar o seu jogo Quanto mais fácil ficar para você o game, melhor Se você conseguir matar os caras pelas costas, melhor ainda Até porque, de repente você tá com a mira meio zoada E pegando os caras pelas costas, você tem uma chance a mais de matar o cara, porque até o cara virar e te acertar tiros você já tá atirando no cara lá e se você errar um ou dois tiros, três, sei lá, você ainda continua tendo chance mais alta de matar o inimigo do que ele te matar então é muito importante se movimentar bem, é, para você ter um posicionamento bom quando for matar os inimigos beleza? Claro que para você fazer isso, né, a parte de movimentação e posicionamento já leva ao segundo ponto aqui, que é conhecer os mapas. Para você conseguir dar esses flanks, andar pelas beiradas, é, saber onde os caras estão mais ou menos, você tem que conhecer os mapas, galera. Você tem que conhecer as rotas, é, de onde os caras podem estar tá vindo, é, que área que você vai conseguir é, ter ela protegida automaticamente aí com essa movimentação que eu falei para vocês, de andar pela beirada do mapa. Então, conhecer os mapas é muito importante. Aí você me pergunta, Carlos, como que 
eu faço para conhecer os mapas? Só tem uma forma, galera, jogando. Não tem outra forma de conhecer os mapas, detalhe por detalhe, se não for jogando. Você vai morrer bastante para conhecer, mas com o tempo você vai conhecendo os mapas aí. E uma vez que você passa a conhecer, já era. É claro que para conquistar o um mapa gigantesco, demora bem mais para você conhecer os mapas, né? Mas, aos pouquinhos, você vai conhecendo sim, beleza? O terceiro ponto aqui, galera, que eu passo vocês é a mira, sim. Porque não adianta nada, galera, você conseguir se movimentar bem, se posicionar bem... Né, pegar os caras pelas costas e errar todos os tiros, tá ligado? Então, você tem que ter a mira razoável, não precisa nem ser mira boa, mira razoável já vai ser o suficiente para você conseguir se dar bem aqui. Claro, se você conseguir se movimentar bem, se posicionar bem para conseguir pegar os caras pelas costas, beleza? Bom, galera, o quarto ponto que eu separei aqui para vocês é um pouquinho mais complicado, mas não é nada de tão difícil assim, beleza? Bom, diversas vezes você vai conseguir dar o flank lá, né? Vai pegar os caras pelas costas, só que em vez de ter um inimigo. Pode ter dois ou pode ter três Aí a situação complica um pouco, galera Porque se os caras for um pouquinho ligeiro Quando você matar o primeiro, os outros vão virar para tentar te matar Então o que você tem que fazer? Depois que você matou o primeiro, você já tem que trocar o alvo Rápido, para você já conseguir Meter tiro no segundo, porque geralmente Se você flanquear, pegou três caras Pelas costas, o primeiro vai só morrer Não tem chance nenhuma, o segundo Pode ter alguma chance Se você não trocar o alvo rápido Mas... Depois que você matou o primeiro cara, troque o alvo rapidamente para o segundo e já comece a atirar, tá? Se tiver outro inimigo ainda, você vai ter que trocar mais rápido ainda. Matou o primeiro, pá, 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 já mudou para o segundo, atirou, tentou matar o terceiro. Não é sempre que você vai conseguir, mas essa troca de alvo é muito importante você fazer. É, realmente, demanda um pouquinho de tempo para você conseguir pegar essa manha aí de matar o primeiro, já mudar o alvo rapidamente para o segundo. Principalmente se você tiver com um pouco mais de dificuldade com o controle, né? Pra quem tá jogando no console aí, ou com a sua mira, se tiver um pouco mais complicada. Mas, depois que você conseguir pegar esse macete aí de trocar o alvo rápido, você vai conseguir eliminar um, dois e até três inimigos pelas costas muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. Então... Essas são as quatro dicas que eu passei para você aí de como matar mais e morrer menos, movimentação e posicionamento, conhecer os mapas, a mira e trocar os alvos de rapidamente, né? Você tirou o primeiro, já troca o segundo e terceiro e assim vai indo. Se você conseguir seguir esses quatro pontos, eu tenho certeza que você vai conseguir matar bem mais inimigos do que morrer, beleza? Só de você andar pelas beiradas aí, você vai conseguir é, elevar muito o seu kill death ratio, beleza? O seu é, eliminação barra morte aí, se o seu é, BF tiver em português, beleza? Bom, galera, espero que esse vídeo consiga auxiliar vocês de alguma forma a melhorar aí nas suas plays, beleza? E caso você tenha curtido esse vídeo, se vídeo tiver te ajudado mesmo, deixa o like aí abaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, marca o sininho para sempre receber os novos vídeos que eu postar aqui no canal. E no mais, é isso. Muito obrigado por quem ficou até agora assistindo e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, galera. Valeu! Tamo junto!